。最近呢，我带我妈去了一趟泰国。今天呢，在这里就把我去泰国旅游的所有经验一次性告诉你。如果你是第一次去泰国，我建议你一定要看完这一集，好吗？泰国现在是免签嘛，所以大家都问我，那你除了护照以外，还需要准备其他的什么材料吗？其实是不用的，因为我在入境泰国的时候，他们只是看了我的护照，录了一下指纹。但是我在出境的时候，中国的海关会要求你出示你订的酒店的证明，还有你的往返机票，呃，有截图或者是手机上面打开给他看也是一样的。当然，也不是所有的海关都会看。去泰国，你一定需要用网，对吧？不管是导航啊、找餐厅啊，所以网络是很重要的。我这次呢，就是在淘宝上面买了那个 Happy 卡，测试了以后，我觉得网速是 OK 的。我是建议提前就在淘宝上买好一张电话卡，下飞机之前把卡换掉就好了。这样你一下飞机就有网。我们提前呢就在中国的工商银行换了泰铢，因为我们是玩了九天嘛，所以我觉得一个人可能要一万五千泰铢的金额。你也可以到了那边以后，在那边的机场找地方换，机场也有很多换钱的地方。问题是在机场换钱，你可能要排很长的队。据我所知，在泰国换汇率最好的呢，就是一家叫 Super Rich 的，但是人很多的地方都是要排长队的。当然 ，ATM 也可以取钱，很多的商家也是可以用支付宝啊、微信啊，或者是你的信用卡都是可以刷的。但是我去的很多的小的餐厅啊，或者是按摩店啊，他们是只收现金的，所以身上一定要备好现金。在泰国一定要下载两个软件，一个是 b o a t 还有一个是 Grab。我呢是建议大家在到泰国之前就把这两个软件下载下来，然后注册，最好已经绑定好你的账户。因为我在泰国大部分的时间都是用的 b o a t 因为 b o a t 是可以直接用现金付的。如果有两个软件同时进行的话，你叫车的速度可能会更快一点。计程车呢，机场啊，或者是暹罗天地啊，那边是比较正规的，他一定会打表给你。但是有一些计程司机。一上车就跟我说要四百泰铢，然后我当时就说不，我要你打表，打完表你猜花了多少钱？八十泰铢。在安全的情况下，大家可以强硬一点，不要当冤大头。除了计程车以外呢，大家还可以选择嘟嘟车，这也是泰国的一大特色，对吧？嘟嘟车大家坐的时候可以讲一点价，也不用讲太狠，就比如说两百讲到一百五，太远的距离就不要坐嘟嘟车了。还有一个就是非常有泰国特色呢，就是摩托车的 taxi。我自己体验一下，我觉得是还蛮刺激的，因为就在那个车流里面穿来穿去。大家记得一定一定要戴安全帽，因为我当时上车的时候，那个摩的的人没有给我安全帽，是我自己提出来的，他才把安全帽拿出来给我戴。虽然在拥堵的曼谷打摩的是一件非常高效的事情，而且也很好叫车，但是我觉得危险系数也是一样的高。所以如果大家想要安全一点，就不要去坐那个摩的。如果要坐的话，一定要戴安全帽，记得。这一次住酒店呢，我选择了曼谷的暹罗区。那暹罗区呢，有非常多的商圈，在这里吃饭呐、啊、购物啊，都非常的方便。我这次呢，就住在了暹罗区的万怡酒店。酒店的地段很好，你就是走路就可以到达附近的四面佛。四面佛的周围呢，有一个四面佛的商区，不管在那里购物啊、吃饭呐、啊、出去按摩啊，都非常的方便。在这个区域是非常的拥堵的，除非去很远的地方，我才会坐车。近一点的，我都是走过去就好了。那如果大家想要买礼物回去送给朋友和家人呢？那我推荐就在四面佛商区那边就有一个非常大的 Big C， 走路就可以从万怡酒店过去，然后顺便在附近的商圈吃个饭、逛个街。说到曼谷的景点呢，这次我只去了一个，而且我个人是非常非常的喜欢，那就是水门寺。水门寺的那个大佛呢，给我的感受是非常非常的震撼的，不用花门票的，那边还可以坐船。水门寺的那个佛塔一定要进去看一看，它里面那个琉璃佛塔非常的漂亮，你去到外面的阳台拍照也很漂亮。推荐两个地方，一个就是暹罗天地，它的下面还有一个非常大的水上市场。如果大家觉得外面太热又怕食物不干净的话，就可以去地下一层 B 一体验非常有泰国特色的水上市场
，人呢也是真多，但是那里也是真干净，也很漂亮，很适合拍照。大家可以去那边打卡一下。大家还可以坐电梯去到暹罗天地的最顶层，去欣赏湄南河的风景。上面有一个星巴克，还可以买七杯酒喝。还有一个价格比较亲民的购物中心呢，叫做 Terminal Twenty One 泰国美食。在那边，我觉得选择也很多。关于这个详细内容呢，大家可以去看我曼谷的 vlog。大家都知道，普吉岛的三大海滩——卡伦、卡塔还有巴东。那如果喜欢热闹的，就可以选择住在巴东海滩。巴东那边人多，而且餐厅也多，就非常的热闹。吃的呢，玩的呢，可能选择就更多。我这次呢，是因为带我妈妈出行，而且我本人也不喜欢很吵的地方，所以我这次呢就选择了卡伦海滩的 Paradox。卡伦海滩呢，虽然没有巴东海滩那么的热闹，但是它该有的都有，每个十米都有按摩店啊、餐厅啊，然后附近还有夜市啊。最最最好的就是卡伦海滩的海滩非常的漂亮，白色的沙子，蓝色的海，相对来说比较干净。而且也没有那么吵闹。如果大家跟我一样喜欢安静的话，闹中取静，就可以住在卡伦海滩的 Paradox， 在酒店里面就非常的安静，出去又很热闹，而且周边不管是去超市、按摩、餐厅、海边，都是走路就可以到的距离。但是。如果害怕小动物的朋友，就不要去住那个酒店，因为它是一个丛林式的酒店。我经常在酒店里面还看到有壁虎啊，有时候会跑进来一些青蛙啊什么，我都碰到过。所以如果大家很害怕小动物的话，就不要选这一家。如果不是非常的要求一定要坐豪华游艇的话，你就在当地找。本地的旅行社订就好，一定要找那种有门面的。我们两个人可能花了六百块钱人民币吧，一整天还包含午餐、酒店接送，所以我觉得这个价格是非常的亲民了。如果是带老年人出去的话，就订近一点的珊瑚岛跟黄帝岛。我觉得珊瑚岛去不去没所谓，黄帝岛是 OK 的。我在黄帝岛的附近浮潜，看到了非常多的鱼，所以大家如果要浮潜的话，不要在海滩周围，一定要让快艇带你去到比较适合浮潜的地方。地方，他们导游知道哪里有鱼。如果是年轻人的话，可以去人很多的皮皮岛啊，或者再远一点的斯米兰岛都是可以的。如果大家对我的行程的 detail 细节比较感兴趣呢，可以去看我上一期拍的关于普吉岛的 vlog。那以上呢，就是我这次去泰国所有的经验，就分享在这里给大家了。如果大家觉得还可以的话，不要忘记帮我点个赞，关注我再走好吗？那我们下次再见，拜拜。